I min sidste video, der kiggede jeg på et gaming headset fra Speedlink. Jeg har lige slået fat i et mere, som jeg har haft et stykke tid, nemlig Strix Wireless fra Asus. Der er markante forskel på to headset, også prismæssigt set. Så det er ingen sammenligning mellem de to headsets. Men Strix er, lad mig sige det med det samme, et fantastisk godt headset. Det er tydeligt, at Asus de har gamerne for øje, når de laver deres udstyr. Republic of Gamers er ikke noget, de siger bare for sjov. For lige at starte. Strix kan bruges wireless. Det kræver, at du bruger sådan en lille bluetooth thingy, der er med. Du kan også bruge det. Kabel. Øhm, og der begår Asus sådan en fejl, som alle andre tydeligt også gør. Det er stift kabel. Lidt irriterende. Specielt når man som mig hellere spiller øh, kabel for at undgå, at de lige pludselig løber tør for strøm under brug. Bruger du det dog øh, wireless, så er der her på øh, de nødvendige taster til at mute og til at skrue ned for lyden. Det virker ikke, når du, når du kabler helt til det, men hey, man kan ikke vinde hver gang. Øh, der er også en øh, mikrofon med. Den sidder ikke fast på. Øh, den er, er løs. Øh, du kan selv sætte den på, når du skal bruge den. Det er jo ikke alle spil, man har brug for at snakke med nogen. Den er relativt hurtigt at sætte på, og så er den helt vildt fleksibel. Den er bygget med materiale, der gør, at du kan sætte den lige præcis, hvor du vil. Det får den altså point for. Det er, det er rigtig sejt. Når det så er sagt, så er rent konformmæssigt set, så er Asus Strix Wireless meget, meget lækkert. Du skal ikke spekulere på at stille det. Der sidder en, en der elastik i, øh, i, i hovedbånden herinde, så du tager det bare på. Og så passer det. Og så kan det godt være, at man ser lidt og tosset ud med kæmpe store hørebuffer. Og, og tro mig, når man har det på sådan her, man hører ikke, hvad der foregår rundt om sig. Det er ikke et noise cancellation headset, i hvert fald ikke aktivt. Øh, men der er rigtig meget passiv øh, støj. Øh, reducering i stoffet. Det du skal være klar på, det er, at det presser rimelig hårdt på dit hoved. Det er ikke nødvendigvis ubehageligt, men du kan mærke et konstant pres. Øh, dybden her er også rigtig dejlig fin. Du kommer på intet tidspunkt ind at ramme, øh, i hvert fald ikke med mine ører, ind at ramme selve, selve ørekommen herinde. Det er dejligt. Bløde behagelige puder, du kan have dem på rigtig længe, inden de begynder at genere. Og med det, så vil jeg sige, at adskillige timers gaming er ikke noget problem i det her headset. Øh, så komforten er i top. De er også dejligt store. De rører slet ikke ørerne, og det, det synes jeg er vildt fedt. Og hvad der er endnu vigtigere, det er at blive altså lyden. Og Asus dedikerer sig til gamerne. Det vil sige, at det her lydmæssigt set er et super godt gaming headset. Det koster også 900 kroner. 850 kroner måske være heldig at finde det til. Men små 900 kroner skal du regne med at give for det. Du får bare en rigtig, rigtig god lyd. Den her dybde i lyden, den her store bund, som, som vi godt kan lide, når vi spiller, den er til stede. Og du har følelsen af, at du sidder, især når du spiller et 3D-strategispil, øh, eller øh, MMORPG, eller noget tilsvarende, du har virkelig følelsen af, at du er nede i miljøet. Fordi alle lyden går klart igennem, den har den dejlige dybde i bassen, øh, mellemtoner diskant er tegnet super klart, og det er bare en fornøjelse at lytte til det. Og bonus, det er faktisk rigtig, rigtig fedt at bruge også, til at høre musik på. Jeg har siddet og hørt der skete meget musik på det her til efterhånden. Og selvom det ikke er et Sennheiser gennem Sennheiser musik headset, så, eller, eller har man kapper eller JBL, så er det faktisk rigtig godt. Der er smadret god lyd i det selv til musik. Så her har vi et komfortabelt, godt gaming headset, som giver den lyd, som vi som gamer rigtig, rigtig godt kan lide. 1000 kroner, ah, måske overgrevet. 900 kroner for et, for et headset, synes jeg ikke er for dyrt, når man får så meget, som man får her. Byggekvaliteten er også fantastisk, og alt i alt, så får det her 90% af mig og Editors Choice Awarden. God fornøjelse.